işte işte o zaman çok daha farklı olurdu. Yani camia çok farklı bir çıkış yakalayabilirdi. Burada bir de az önce de ifade ettiniz 100 tane 1000 tane taraftar. Bu şampiyonun gizli kahramanlarından gerçekten taraftara da ayrı bir bağlantı açmak gerekiyor. Fenerbahçe takım otobüsü geliyormuş sevgili Savaş. Ee, yönetmenimiz Özgür Akay beni uyardı. İşte sarı lacivert taşıyan e, otobüs kafile stadın oraya Seyran Tepe'ye ulaştı. E, e, açık yoldan geliyor tabi. Biraz o bölgede e, trafik yoğunlaştı ama yolu kapatmışlar. Yoksa, tabii, tabii, e, tabii, tabii, yok. Daha Gelemez. önceki derbilerde bu kadar rahat gelinmiyordu. Yolu kapatmak için evet, güzel evet. bir şey yapmamışlar. Yol kapalı olması ama orada duruyordu. Feci bir trafik vardı ve çok erken saatten Neden itibaren. biliyor musun? <gülüyor> YGS vardı bugün. Ben de niye bu kadar Aa, bu trafik? Ben evet, de herkes evet. derbiye bağladı ama bugün yani o sınav vardı bugün. Sınava girmiş Yağmur olan bütün evlatlarımıza, da. gençlere de başarılar. Yağmur da vardı. Başarılar. İnşallah gelecekler Doğru. hepsinin adına güzel sonuçlar İnşallah. elde ederler. İnşallah. Öyle. Onun da etkisi vardı bugün. Burada yalnız o Galatasaray otobüsü bile geldiği zaman hep durarak gidiyordu. Aykut buradan cam sesi neredeyse uğraya geliyordu tabii, yani. Tabii, tabii, tabii, o tabii, kadar tabii, yani görüyorduk burada yakın planda. O yüzden bu taraftara da ayrı bir fantezi açmak lazım. Şampiyonluğun ee, en önemli pay sahiplerinden bir Ama tanesi. Savaş o kadar çok trafik yok ya. Var kapandı o için. Arka, bak, hayır, hayır, hayır. Arka do ama bak arkada o kadar böyle şiş, şişmemiş yani trafik. O göbekten var. kapattıkları için bence Aykut. Ve geliş Yine... gidiş tem de açık şu anda benim ee, gördüğüm. Bence bir şerit tamamen Orada, göbekten kapalı. Orada o takımın geleceği zaman o göbekten buradan dönüşü kapatlar olabilir. Keşke böyle olsa yani maça kadar. Trafik çünkü önemli bir o, şey. Yusuf Kenan'ın söylediği belki Özgür ya da kameraman arkadaşlarımız imkanları varsa tabii. E, metronun üzerini görür sonra da Galatasaray taraftarlar da e, e, asansörle aşağı inip yerin altından geçip stada varacaklar. Onlar da orada meşale yakıyorlar üst tarafta. Bak aşağıda e, da bu... aşağıda da direkt karşımızda da o köfte dumanı değil tamamen meşale dumanı. Çünkü evet, orada köfte evet. dumanı olmaz. Orası sadece çünkü e, birkaç tane restoran var. Evet. Orada da toplanmışlar. O yüzden bu taraftar e, o yağmurda çamurda hatırlayalım seninle yaptığımız yayınları takıma her zaman destek oldular. Tabii, İçeride tabii, dışarıda. Tabii. Burada bütün e, taraftarlara da ayrıca kutlamak gerekiyor. Çünkü Galatasaray taraftarı hakikaten tek yani. E, diğer takım taraftarlarında olduğu gibi bir e, nasıl diyorum ona. İşte X taraftar grubu, X taraftar grubu. Evet, Galatasaray tek taraftar, taraftar, tek taraftar grubu, grubu Ve e, orada da Sebahattin Şirin, Sebo Reis bu konuda her zaman hakkını vermek lazım. İçeride dışarıda çok e, önemli bir şekilde büyük saygı duyduğu için Galatasaray taraftarını bir kez daha kutlayalım. Bak o konuda Ge önemli bir nokta. Çok affedersin kesiyorum abi. Çok eleştirdiğim noktalardan bir tanesi Fenerbahçe açısından. Tribünlerin özellikle büyük maçlardaki durumu. Fenerbahçe tribünlerini sen yıllarca gittin deplasmanda da maç izledin. Fenerbahçe 2000'li yılların başında gerçekten rakipler için bir korkulu, korkulu rüyaydı. Çünkü Tabii. Islık desen, taraftarın baskısı desen, hakemler açısından zaten zordu yönetmek Fenerbahçe stadında maçları. Fenerbahçe taraftarı gerçekten en etki ediyordu maçı. <gülüyor> Ama son 5-6 yıldır ben Fenerbahçe taraftarının işte maratonda farklı bir beste, Feneryum üstte farklı bir beste, kale arkalarında farklı bir beste okuduklarını, söylediklerini görüyorum. Maçla neredeyse hiç alakası yok. Eğer düzeltilmesi gereken bir şey varsa bence orada tribün yapısının da bir tekrar ele alınması gerekiyor Fenerbahçe açısından. Biraz daha e, lehine işlemesi için e, bu tür karşılaşmalarda. Aykut burada bir şeye daha dikkat çekmek lazım. Sen de onu sezon başından beri hep söylersin. Galatasaray'la Dursun Özbek yönetimi geldiği zaman Burak Elmaz'dan adeta bir enkaz almıştı. Kulübün borçları, futbolcu ödenecek paralar, sponsor bulunamıyor. Burada sponsorlara da aydı, e, her defasında söylüyorum dikkat çekmek lazım. O süreçte mesela e, Sayın Diçer Azapan 11-12 sponsorluk arka arkaya. Burak Elmas döneminde o sponsorlukları yaptı. Dursun Özbek döneminde o sponsorlukları yaptı. Localar, GS Store'dan çok yüklü miktarda hediyeler alıp taraftarlara dağıtması. Burada Diçer Azapan'ın ya bütün sponsorları kutluyorum. Sponsorlar için de özel bir şey yapılması lazım aslında. Eskiden bu tesislerde şampiyonluk sonrası bir kutlama, kutlama yapılıyordu. Ve bütün sponsorlar davet ediyordu. Sponsorları küstürmemek lazım. Çünkü içinde bulunduğumuz bu ekonomik durumda sponsor bulmak çok kolay olmuyor. Doğru Eğer siz sponsorları onur ederseniz sponsorlar daha fazla gelir. Doğru. Yani burada Galatasaray'ın şu anda ben bütün Bence sponsorları... Bence şampiyonlukta kutluyorum. onların da payı var. Yani. Olmaz Bençer olur mu? Payı i̇şte var, o yüzden diğer gizli... sponsorların payı hepsinin var. O yüzden de yani burada mesela Gizli Yat Başkanı... Galatasaray mı geliyor? Galatasaray arkamızdan <gülüyor> hemen geçti şimdi az önce. Geçti evet, mi Özgür? Arkadan, şimdi arkadan, dönecekler. Arkadan evet, dönecekler gelecek. Galatasaray. Tamam tamam. Ee, tam arkanızda diyor Özgür. Galatasaray kulübü de geçti. Ee, bak eskiden şey vardı. Ee, şampiyon olmuş taraftarlar arabaların camlarından böyle beline kadar sarkıp bayraklarla hatırla. <gülüyor> evet. Aynı fotoğrafı burada da görüyorum bak. Evet, o bir o klasik o bak. Karşılaştım o, ben de tam de gelirken. Hiç değişmiyor değil mi? <gülüyor> evet. Tehlikeli ama. Tehlikeli ama ya. Yani, yani biraz yine ben gördüm <gülüyor> gelirken evet. Yalova'dan geliyoruz abi falan böyle ayrışlar bak. Bir de Ya yurt dışından falan çok gelen var. Yani çok talep var biletler onu da söyleyelim hani. Çok şeyden çok şikayet aldım gelirken. Abi biz e, niye 
kombinimize aktarma yapamadık. Ben maça gelemedim. Oğluma vereceğim, yakınıma evet, vereceğim devirler diye. Devirler kapalıymış. E, devirler kapalı. Onda da kara borsanın çok fazla büyük etkisi var. Çünkü böyle bir maça çok yüksek rakamlarda daha maç biletleri satışa çıkmadan sosyal evet. medyada maç biletlerini korkunç rakamlarda e, vermeye çalışan ya da satmaya çalışan. Ben 30 bin lira duydum. Bugün. İyi para. İşte 30 bin TL. 30 bin TL'ye yönetim Kale de, arkası. E, yönetim de bunun önünü geçmek için, bunun önünü kesmek için böyle bir karar aldı. Herkes dedi ki maç günü açıldı mı? Barcelona maçında açılmıştı. Ama e, mağduriyetini dile getirenler de oldu yani. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü hani yaşın yanında, e, kurunun yanında yaşta yanar misali var ya. Oluyor orada da, şeyler. Yani ben evladıma vermek istiyorum, çocuğuma vermek istiyorum. 7 tane devir hakkı var, da kullanamadım. Bu serzenişlerde bundan da çok hissiler Birinci oldu. derecede yakınla devredebilirsin evet, olsaydı. Aynı soyad. Aynı aynı soyad. Onları bile yapamamışlar. O, o konuda da bir serzeniş vardı. Onu da burada dile getirelim. <gülüyor> Ama bugün herkes e, şampiyonluğun tadını çıkarmaya çalışıyor. Ama o yapılan şey kara borsanın önüne geçmek diye. Yani. Ben evet, evet, kara borsanın önüne geçmek tabii ki. Yani, Ama o önlemde zaman zaman işte maalesef mağdur olanlar da oluyor. O, tabii. Ya eğer mesela gerçek Galatasaray taraftarına sor şu maçı hiç kimse yani ben bu maçı izlemek isterim burada olmak isterim benim biletimi 30 bin lira verse vermem der yasa. Böyle bir şey çünkü Orası sen öyle, yılda kaç yılda bir defa böyle bir şey denk geliyor. Bir de derbiye denk geliyorsun. Abi normal bir şampiyonluk derbi, maçı da değil ki yani tabii. derbi yani. Kaç yılda olur bu? En son işte playoff yani. döneminde olmuştu böyle bir şey. Fenerbahçe için büyük bir fırsattı. Bir daha böyle bir kaç sene sonra yani evet. bu deprem olmasaydı bu yani 100 yılın felaketi olmasaydı böyle bir denkleşme olmayacaktı. Maçlar ertelendiği için iki maçta olduğu için böyle bir şey oldu. Doğru. Fenerbahçe için büyük, büyük bir fırsattı. Fenerbahçe bugün burada kupa kaldırma şansı aslında elindeydi. Onu yaralım. Onu, onu söyledim ya geçenlerde yayında konuşmuştuk işte bir Angarya gibi görülebilir çünkü işte sezon bitti bir hedef kalmadı ama işte deplasmana gidiyoruz ve derbi oynayacağız. Fenerbahçeli oyuncular böyle düşünebilir mi diye sormuştu sevgili o gün Şahinoğlu. Ben de şunu söyledim. Ya bunun Angarya olması sebebi Fenerbahçeli oyuncuların performansı. Sen bunu tam tersine de çevirebilirdin. Rakibini sahasına şampiyon olarak da gidebilirdin. Yani çünkü Fenerbahçe daha önce Tabii. şampiyon olarak gelmiş Ali Sami yine. Yani yine aynı şeyi tekrarlayabilirdi Galatasaray'da ama Galatasaray'da geliyor. Olmadı. Giriş yoluna girdi. Stada doğru. Sen, sen yapamadın yani bunu. Bu maça çıkacak oyuncular şimdi sabırsızlanıyor. 11 tabii ki. Şimdi gelelim Sadede Savaş. Evet. Tamam bunlar güzel konuşuyoruz. Evet. Bayram havası tamam. Renkli görüntüler tamam. Ha, şimdi burada Galatasaray taraftarı istisnasız bak 100 kişiden 99'u transferi soruyor. Diyor ki Icardi kalır mı? Bir. Yeniden mi yapılan mı olacak? Kaç kişi gidecek? Nelson satılır mı? Vesaire. Boy satılır mı? Boy satılır mı? Bravo. Ya Kerem be, Kerem ya da. Şunu bekleyenler de var. Galatasaray'ın 11 nasıl olacak? Tabii. Maçta kim oynayacak? Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray şampiyon oldu. Hafta içi. Ona geliriz. Kutlamalardan dolayı çok fazla şey yapamadılar. 11'i de konuşacağız tabii ki. Şimdi Santraforsuz kalıyor bugünden sonra Galatasaray. Icardi'nin şu, şu an bu sezon için son maçı tabii ki. Santraforsuz. Yani Haziran'a kadar sözleşmesi gözüküyor ama bu sezon bugün son final. Evet, evet. doğru. Ee, Şimdi bu önemli, önemli maçlarına kadar ki Temmuz'un e, ilk haftası galiba. 16-17 galiba. Yok 25'inde açıyor bildiğim kadarıyla sezon galası. Yok.